ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో వైభవంగా శ్రీనివాస మహాయాగం ప్రారంభం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడికి స్నపన తిరుమంజనం డిజిటలైజేషన్ ద్వారా టీటీడీ స్థిరాచరాస్తుల సంరక్షణ సమీక్షా సమావేశంలో ఐటీ అధికారులకు టీటీడీ ఈవో సూచనలు పరంధాముని పాదస్పర్శతో పునీతమైన పుణ్య ప్రదేశం చారిత్రక చంద్రగిరిలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయం ప్రత్యేక కథనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు కొలువ దీరిన శ్రీనివాస మంగాపురం చతుర్వేద పారాయణంతో పులకిస్తోంది సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుతూ స్వామివారి సన్నిధిలో నిర్వహిస్తున్న అష్టోత్తర శతకుండాత్మక శ్రీనివాస మహాయాగంతో ఆలయ పరిసరాలు ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ జరగనున్న ఈ క్రతువులో భాగంగా ఉభయ దేవీరుల సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు అలాగే ఋత్వికులు యాగశాల కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో లోక కళ్యాణార్థం చేపట్టిన అష్టోత్తర శతకుండాత్మక శ్రీనివాస మహాయాగం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా యాగశాల వద్ద సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక ప్రాంతాలకు చెందిన దాదాపు వంద మంది ఋత్వికులు చతుర్వేద పారాయణంతో హోమగుండాలలో హవనాలను సమర్పిస్తూ శ్రీనివాస మహాయాగాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాల ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలను వేంచింపు చేసి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం కలసారాధన అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర క్రతువులను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా శ్రీనివాస మహాయాగం లఘు పూర్ణాహుతి సమర్పణ నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్లకు అర్చకులు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పంచామృతాలు పరిమళ భరత ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు కనుల పండువుగా అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు మంగళహారతులు అందజేశారు ఆపై పవిత్ర కలస జలంతో సహస్రధారల నడుమ మహాసంప్రోక్షణ పూర్తి చేసి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాల వితరణ చేశారు ఇక గురువారం సాయంత్రం యాగశాలలోని వేదికపై ఏర్పాటు చేసిన ఏడు ప్రధాన హోమగుండాలతో పాటు నూట ఎనిమిది హోమగుండాల్లో ఋత్వికులు శాస్త్రోక్తంగా వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న టీటీడీ భూములకు సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో గల ఈవో కార్యాలయంలో గురువారం ఈవో ఐటీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ టీటీడీ ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం నూతనంగా రూపొందించిన ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ను ఉపయోగించి టీటీడీ భూములకు సంబంధించిన పాత పత్రాలను డిజిటలైజ్ చేయాలన్నారు ప్రాంతాల వారీగా స్థిర చరాస్తులను లెక్కించి వాటికి సంబంధించిన పత్రాలను సంరక్షించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు టీటీడీ ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో అందిస్తున్న సేవలన్నింటినీ గోవింద మొబైల్ యాప్లో అందిస్తున్నారన్నారు భక్తుల అవసరాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ చేస్తున్న మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు నవీకరణ చేయాలని ఈవో ఐటీ అధికారులను ఆదేశించారు శ్రీవారి సేవ కోసం నెక్స్ట్ జెన్ అప్లికేషన్ ను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసే శ్రీవారి సేవకుల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న అప్లికేషన్ మరింత సరళంగా ఉండాలన్నారు అదేవిధంగా సేవా సదన్లో వారికి కల్పించే లాకర్ బెడ్లను కేటాయించే విధానం కూడా అప్లికేషన్ లో భాగంగా ఉండాలన్నారు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ఉత్సవాల నిర్వహణకు విభాగాల వారీగా ఎంతెంత ఖర్చవుతుంది తదితర అంశాలపై బడ్జెట్ వివరాలను కోరారు ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ అప్లికేషన్ తయారు చేయాలన్నారు ఇటీవల నూతనంగా ప్రారంభించిన తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో బస కోసం రూపొందించిన వసతి నిర్వహణ వ్యవస్థ అప్లికేషన్ ను తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయాల్లోనూ అమలు చేయాలన్నారు టీటీడీ కళాశాలలో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి విద్యా సంవత్సరం వివిధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన అప్లికేషన్లను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలని ఐటీ విద్యాశాఖ అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు 
టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులుగా రమేష్ శెట్టి గురువారం ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్న రమేష్ శెట్టికి టీటీడీ అదనపు ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం గరుడ్ ఆల్వార్ల సన్నిధిలో ఆయన బోర్డు మెంబర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు అనంతరం రంగనాయక మండపంలో వీరికి పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి తీర్థ ప చిత్రపటాన్ని అందజేశారు దట్స్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ టు మీ ఇట్స్ మై డ్యూటీ ఐ విల్ డూ ది థింగ్స్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ మెయింటైన్ ది శాంటిటీ ఆఫ్ ది ప్లేస్ అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ యాక్ట్ అండ్ డూ ద డ్యూటీ as per devasthanam rules and regulations తిరుపతికి సమీపంలోని చంద్రగిరిలో కొలువైన శ్రీ కోదండరామ స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు ఘనంగా జరగనున్నాయి టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ఈ పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల పద్దెనిమిదిన అంకురార్పణ పంతొమ్మిదిన పవిత్ర ప్రతిష్ట ఇరవైన పవిత్ర సమర్పణ ఇరవై ఒకటిన మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు ఈ సందర్భంగా చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామాలయం ప్రాశస్త్యంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం తిరుమల ఆనంద నిలయ విమాన ప్రదక్షిణాన్ని పోలిన విమాన ప్రదక్షిణ కలిగిన కోదండ రామాలయం రామచంద్రుడు ఎలాంటి ఆయుధాలు లేకుండా ఆసీన భంగిమలో దర్శనమిచ్చే సుందర దృశ్యం భద్రాద్రి సీతారాముల విగ్రహాన్ని పోలిన శిలామూర్తి రామచంద్రుడు సీతాలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో దర్శనమిచ్చే అపురూప ఆలయం పట్టాభిరామ ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరించే కోదండ రామస్వామి సన్నిధి ఎంతో ప్రాచీన నేపథ్యం చారిత్రక వైభవాలను సంతరించుకున్న కోదండ రామస్వామి ఆలయం ఎక్కడా ఈ రామక్షేత్రం ఏంటి అక్కడి విశిష్టత అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ కథనం మీకోసమే వామాంకస్థి జానకి పరిణత కోదండ దండం కరే అని భద్రాద్రి రామయ్యను రామదాసు కీర్తించి పరవశించాడు సరిగ్గా అలాంటి అపూర్వ మనోహర దృశ్యమే మనకు దర్శనమిస్తుంది చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలో నెలవైన శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో రామచంద్రుడు తన ఎడమ తొణపై సీతమ్మ తల్లిని కూర్చోబెట్టుకుని లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో ఈ పుణ్యధామంలో నెలవై పూజలందుకుంటున్నారు గర్భాలయంలో సపరివారంగా దర్శనమిచ్చే రామయ్య తండ్రిని చూస్తే మనకు పట్టాభిషేక ఘట్టం గుర్తుకొస్తుంది కాని ఇక్కడ రామచంద్రుడు ఎటువంటి ఆయుధాలు ధరించకుండా ఆసీన భంగిమలో కొలువై కోదండ రాముడిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం ఇక స్థల పురాణం పరిశీలిస్తే తిరుమల కొండకు దక్షిణంగా కూతవేటు దూరంలో అర్ధ చంద్రాకారంలో కనిపించే రాతికొండే చంద్రగిరి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో చంద్రుడు తపస్సు చేసినట్లు ఐతిహ్యం అందుకే ఇది చంద్రగిరి అనే నామంతో వ్యవహారంలోకి వచ్చిందని చెబుతారు ఇక మరో కథనం ప్రకారం ఎంతో ప్రాచీన కాలం నుంచి కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల ఈ కొండకు రామచంద్రుని గిరి కాలక్రమంలో రామచంద్రగిరి అదే చంద్రగిరిగా మారిందని ప్రతీతి ఎంతో చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన చంద్రగిరి కోటకు కింది భాగంలో శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది శతాబ్దాలకు పూర్వమే ఇక్కడ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం నెలవై ఉన్నా విజయనగర రాజుల కాలంలో పదిహేను వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఎంతటి ప్రాశస్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున టీటీడీ పాలన పరిధిలోకి చేరింది నాటి నుంచి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఆలయం అభివృద్ధి పదంలో పయనిస్తోంది తూర్పు ముఖంగా నిర్మితమైన చంద్రగిరి రామాలయం ఏకకలశ గోపురంతో తిరుమల ఆనంద నిలయ విమాన ప్రదక్షిణాన్ని పోలి ఉండడం విశేషం గర్భాలయంలో ఏకశిలా పీఠంపై ఆసీన భంగిమలో శ్రీ సీతా సమేత కోదండ రామస్వామి వారు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో పూజలందుకుంటున్నారు పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా పూజాధికారులు జరిగే చంద్రగిరి రామాలయంలో ఏటా శ్రీరామనవమి నుంచి పది రోజుల పాటు శ్రీరామ జననోత్సవాల పేరిట బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు చైత్ర పౌర్ణమి రోజు భక్తిరస భరితంగా జరిగే సీతారామ కళ్యాణం గ్రామోత్సవాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారు శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వధాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణలతో పులకించాయి ఆశ్వహించ మాసాన శ్రీకృష్ణ స్వామి సన్నిధిలో దీపోత్సవాలు సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం హోమాలు రాఘవేంద్రునికి అభిషేకాలతో ఆలయాలు కాంతులేనాయి ఆవశేషాల సమాహారాన్ని చూద్దాం అబీడ్స్ లోని ఇస్కాన్ కృష్ణ మందిరంలో దామోదర దీపోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ రాధాకృష్ణుల విగ్రహాలకు పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో మనోహరంగా అలంకరణలు చేశారు వేద మంత్రోచ్చారణాల నడుమ అర్చనాదులు నిర్వహించి పంచహారతులు నివేదించారు భక్తులు దామోదరుని స్మరిస్తూ కృష్ణ భజనలు చేస్తూ జ్యోతులు వెలిగించి దీపారాధన చేశారు అలాగే హబ్సిగూడలో శ్రీ శృంగేరి సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని హోమం అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ గణపతి మూల విరాటుకు కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు గజ పూలమాలలు ఛత్రంతో అలంకరణ చేశారు అష్టోత్తర శత నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు సన్నిధిలోని యాగశాలలో వేద పండితుల చే సంకటహర గణపతి హోమం శైవాగమోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి దర్శించి హోమంలో భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు ఇక బాగ్లింగం పల్లిలోని శ్రీ మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో అభిషేకం అర్చనలు చేశారు విశేషమైన రోజు కావడంతో గర్భాలయంలోని బృందావరంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల విరాటుకు ప్రాతకాల అభిషేక అనంతరం స్వర్ణ కవచం గజ పూలమాలలు తులసి మాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు మధు సంప్రదాయ రీతిలో అర్చనలు నిర్వహించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు రాఘవేంద్ర స్వామిని దర్శించి సేవించారు అటు భర్కత్పురంలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిచ్చింది ప్రాతకాల అభిషేకానంతరం బృందావనంలో కొలువైన రాఘవేంద్ర స్వామి మూల విరాటుకు స్వర్ణ కవచం మల్లెపూల మాలలు తులసీమాలలు కృష్ణ చందనం స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరణ చేశారు మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో అష్టోత్తర శత నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని స్వామిని దర్శించుకున్నారు పలమనేరు పట్టణంలోని శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో అట్ల తద్దె పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గౌరీ శంకరల ప్రతిమలను కొలువ తీర్చి పూజలు జరిపారు అనంతరం మహిళలు సంప్రదాయబద్దంగా ఆడిపాడారు ఆ తరువాత మహిళలు ఒకరికొకరు వాయినాలు అందుకుని ఉయ్యల ఊగి ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ పట్టణంలోని శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి ధ్వజస్తంభం వద్దకు వేంచేపు చేశారు అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఉత్సవాలకు సకలలోక దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేసి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఆకముఖంగా జరిపారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసాదాలను అందుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్లోని పురాతన గిద్దె పెరుమాళ్ ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వినాయకునికి శుద్ధ జలంతో పాటు పాలు పలు రకాల ఫల రసాలతో అభిషేకించారు తరువాత గరిక వర్ణమయ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గరికతో తయారు చేసిన మాలలను సమర్పించారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కొలువైన శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి వారి సన్నిధి ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని వెండి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో రమణీయంగా అలంకరించారు ఆ తరువాత విశేష పుష్పాలతో అర్చనలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు 
టీటీడీలో వివిధ శాఖలలో విధులు నిర్వహించి పదవీ విరమణ చేసిన ఇరవై నాలుగు మంది ఉద్యోగులు గురువారం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ముందుగా కళ్యాణోత్సవ మండపంలో వీరందరికీ వీరి కుటుంబ సభ్యులకు టీటీడీ ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి బంగారు డాలరు వస్త్ర బహుమానం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతరం వీరందరికీ శ్రీవారి దర్శనం కల్పించారు కరీంనగర్ బొమ్మలకల్లోని పురాతన దేవాలయం శ్రీ యజ్ఞవరహస్వామి ఆలయం చక్కటి శిల్ప సౌరభంతో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో కొలువదీరిన ఈ ఆలయం భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నిలయంగా విరాచిల్లతోంది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా చారిత్రక నేపథ్యం ఆధ్యాత్మిక ప్రాశస్త్యంతో అలరారుతున్న శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి వారి దేవాలయ విశేషాలను మీకందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఆహ్లాదంతో పరిడవిల్లే అపురూపమైన పుణ్యధాము ఒకే ఆలయ ప్రాంగణంలో రెండు ధ్వజ స్తంభాలు క్షేత్ర పాలకుడిగా ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం శ్వేతవర్ణ శోభితంగా ప్రకాశించే పుణ్యక్షేత్రం శిల్ప నైపుణ్యంతో అలరారుతున్న ఆలయ గోపురం వేదభూమి కర్మభూమిగా భూమండలంలో ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న భరత ఖండం సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ఆలవాలమైన ఆలయాలకు పుట్టినిల్లుగా వినుతికెక్కింది సనాతన ధర్మం వైదిక విజ్ఞానం మెండుగా లభించే ఈ దివ్య భూమిలో ఎన్నో ఆలయాలు కొలువై మానవ జీవన సాఫల్యాన్ని వికసింపజేస్తున్నాయి అలాంటి విశిష్టతను సంతరించుకున్న పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి కరీంనగర్ బొమ్మకల్ మార్గంలోని శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి ఆలయం వంద గజాల స్థలాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి సమర్పించి అందుకు ప్రతిఫలంగా తిరుమలలో తొలి పూజలు అందుకుంటున్నాడు భూవరాహస్వామి ఆ స్వామి యజ్ఞవరాహస్వామిగా వేంచేసిన పుణ్య ప్రదేశమే పచ్చదనం పరచుకున్న ఈ దివ్యాలయం పూర్వం సనాతన ధర్మ పరిరక్షణతో పాటు మహాక్రతువులు ఆలయ నిర్మాణాలు ప్రతిష్టాపనలు నిర్వహించే ఒకనాటి సర్వవైదిక సంస్థానం నేడు యజ్ఞవరాహస్వామి దేవస్థానంగా విలసిల్లుతోంది అడుగు పెట్టగానే భక్తుల మదిని హత్తుకునే ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఈ ఆలయ సొంతం ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే కోయిలలు శ్రావ్యమైన గొంతుకతో కుహు కుహు రాగాలతో భక్తులకు స్వాగత సుమాంజలి పలుకుతూ ఉంటాయి రకరకాల వృక్షజాతులు ఆలయ ఆవరణలో ఆధ్యాత్మిక పవనాలను వీస్తూ ఉంటాయి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎత్తైన శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి వారి ఆలయ గోపురం అల్లంత దూరం నుంచే మనోహరంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది శ్వేతవర్ణ గోపురంపై దేవతామూర్తుల శిల్పాలు విలక్షణ శైలిలో నిర్మితమై కనువిందు చేస్తూ ఉంటాయి పంచకలశ సమన్వితంగా గోచరించే గోపురంపై స్వర్ణశోభితంగా దర్శనమిచ్చే దేవతామూర్తుల విగ్రహాలకు భక్తులు శిరస్సులు వంచి నమస్సులర్పిస్తారు ఆ ముందే బంగారు వర్ణ శోభతో కాంతులీనే ధ్వజ స్తంభాలు కొలువై ఉంటాయి అంతరాలయంలో అద్భుతంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి వారి దివ్య దర్శనంతో భక్తులు అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతారు బంగారు పత్రాల దండ కాసుల పేరు రత్నాలు పొదిగిన హారంతో గదాధారిగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి వారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని భక్తులు తమ మదిలో పదిలంగా దాచుకుంటారు వరాహస్వామి వారికి కోరికలను చెప్పుకుంటే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని శ్రీచరణాల చెంత తమ అభీష్టాలను విన్నవించినట్లేనని ఈ ప్రాంతవాసుల ప్రగాఢ విశ్వాసం స్వామివారితో పాటు పరివార దేవతామూర్తులు ఉత్సవర్లను భక్తులు కనులారా సేవించి ధన్యులవుతారు ఉపాలయంలో శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామివారు నిత్య పూజలతో విలసిల్లుతున్నారు అలాగే రత్నగర్భ గణపతి అనంత నాగేంద్ర స్వామి మహా సరస్వతీదేవి భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు నవగ్రహ మండపం వసుధాలక్ష్మి వరదుర్గలకు ప్రత్యేకంగా ఆలయాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఉగాది పర్వదినాన ఆలయంలో ఆస్థానం జరుగుతుంది లోక కళ్యాణార్థం పవిత్ర పర్వదినాల్లో వేద పండితులు చతుర్వేద స్వాహకార రుద్రయాగం సరస్వతి హోమం తదితర క్రతువులను నిర్వహిస్తారు ఇక శ్రీరామనవమి రోజున సీతారాముల కళ్యాణం హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలు పవిత్రోత్సవాలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు అలాగే ఏటా శ్రావణ మాసంలో శ్రీ యజ్ఞవరాహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు 
వివిధ వాహనాలపై ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు యజ్ఞవరాహ స్వామికి జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక కైంకర్యాలు ఆర్ష ధర్మాన్ని వేద సంస్కృతిని దశ దిశలా పరివ్యాప్తం చేస్తూ ఉంటాయి ఆ స్వామిని దర్శించండి సకల శుభాలను పొందండి ఓం నమో వెంకటేశాయ అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ ఆనందవాళ్లి సమేత చింతల వెంకటరమణ స్వామివారి దేవాలయం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో మెరిసిపోతోంది ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువుదిరిన స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు అధిక సంఖ్యలో దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని హంసవాహనంపై చింతల వెంకటరమణుడు దేదీప్యమానంగా ఊరేగుతూ భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన సంస్కృతి కార్యక్రమాల్లో కళాకారులు ప్రదర్శించిన శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవం ఆద్యంతం భక్తిరస భరితంగా సాగింది కృష్ణా జిల్లా వేకనూరు గ్రామం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణంతో భక్తి పరిమళాలను వెదజల్లింది వేకనూరు రామాలయంలో హిందూ ధర్మ ప్రచారం ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది మోపిదేవి శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం నుంచి ఉత్సవాలను తీసుకువచ్చి రామాలయంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో వేంచేపు చేశారు అలాగే వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణం నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాథనీరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం సంగీత సంధ్య కార్యక్రమం వీణులు విందుగా సాగింది చెన్నైకు చెందిన కేవీ ప్రసాద్ బృందం ప్రదర్శించిన సంగీత సంధ్య కార్యక్రమం భక్తులను సంగీత సాగరంలో ఓలలాడించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టి మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ